Chers amis, bonjour. Voici le miracle qui a été reconnu et qui va permettre la canonisation prochaine de Carlo Acutis. Lors d'une audience avec le cardinal Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le pape François a approuvé jeudi 23 mai les décrets qui conduisent à la canonisation du jeune bienheureux Carlo Acutis. Le dicaster a étudié une guérison jugée miraculeuse d'une jeune femme costaricaine venue faire ses études de mode à Florence en 2018. Elle s'appelle Valeria et à la suite d'une chute à vélo dans les rues de la ville, l'étudiante a été conduite en urgence à l'hôpital. Elle subit une première opération de toute urgence avec une ablation de l'os occipital 3 du crâne qui se situe derrière le crâne pour réduire la pression intercrânienne, ce qu'on appelle une craniotomie. Selon les médecins, l'espoir de survie est quasi nul, comme dans d'autres miracles que l'on pourrait aussi attribuer à Carlo et qui sont publiés sur notre plateforme miracledecarlo.com et que nous vous invitons à visiter après cette vidéo. La famille est avertie de la possibilité que la jeune fille meure à tout moment. Le pronostic vital est malheureusement bel et bien engagé. La mère de Valeria, Liliana, se met à prier Carlo Acutis dont elle a entendu parler et elle se rend même sur sa tombe à Assise en laissant une lettre pour demander à Carlo eh d'intercéder auprès du Seigneur pour demander la guérison de sa fille. Le dicaster romain est très clair sur ce point. Le jour même, Valeria a repris une respiration spontanée et le jour suivant, les médecins ont constaté la reprise de la motricité de ses membres supérieurs et la reprise partielle de la parole. À la surprise générale des médecins, l'état de santé de la jeune femme s'améliore progressivement jusqu'à être totalement guérie. Le 13 juillet, Valéria retrouve sa motricité et le 14 juillet, sa canule trachéale lui est retirée. Le 18 juillet, le scanner montre que l'hémorragie a entièrement disparu et Valéria sort de l'unité de soins intensifs pour un autre service. Le 11 août, elle est envoyée à l'hôpital Dongnoki de Florence pour suivre une thérapie de rééducation qui, contrairement aux prévisions médicales, ne va durer qu'une seule semaine. Après une récupération rapide et efficace, fin de citation. Les neurologues la renvoient chez elle avec pour instruction de poursuivre cette rééducation à domicile. Devant sa complète guérison, en signe de remerciement, la jeune femme est guérie et sa mère se rendent le 2 septembre sur la tombe de Carlo à Assise en signe d'action de grâce. Oui, merci Carlo d'avoir intercédé auprès du Seigneur pour la guérison de Valéria. Les bienfaits du Seigneur ne sont pas terminés, ils se renouvellent chaque matin. Retrouvez d'autres miracles ou prodiges ou fioretti de Carlo sur www.miracledecarlo.com et déposez aussi vos intentions qui seront placées sous notre relique de Carlo Acutis. Ce n'est que le début A très bientôt